Hi friends, we are going to talk about the topic 10th standard geography like unit 1 level at part 2 video. In this topic, we are TNPC exam, SSC, TNUSRB, NTPC exams. We are going to very important questions. We are going to discuss this video. We are going to go to the video. If you are subscribed to this channel, you can subscribe to the channel and press the bell icon. If you are going to go to the video, you will be notified. We are going to go. First question, வடபிரும் சம்மவிலியின் மொத்த நீலம் எவ்வளவு? 2.400 km வடபிரும் சம்மவிலியின் மொத்த நீலம் வந்து 2.400 km ரண்டாவது question, வடபிரும் சம்மவிலி இந்தியாவில் எத்தனை மானிலங்களில் காணப்படிகிறது? ஏலும் மானிலங்கள் வந்து வடபிரும் சம்மவிலி வந்து இருக்கிறது மூனாவது question, வடபிரும் சம்மவிலி DAS மற்றும் DAS மலைகளில் உள்ள ஆருகளின் படிய வைத்தல் செயல் முறையால் உருவானது இமைய மலை மற்றும் இந்திய மலையில் தான் மலைகளில் வந்து என்ன தெரியுமாங்க அந்த மலையில் உள்ள ஆறுகளில் வந்து படிய வைத்தல் செயல்முறை மூலமாக வடபெரும் சமவெளி வந்து உருவாயிருக்கு நான்காவது கொஸ்டின் வடபெரும் சமவெளி எத்தனை கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பறந்துள்ளது ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவ வந்து வடபெரும் சமவெளி பறந்துள்ளது அஞ்சாவது கொஸ்டின் பங்கார் என்பது டேஸ் படிவுகளை கொண்ட நிலத்தோற்றம் மேட்டு நில வண்டல் படிவுகளை கொண்ட நிலத்தோற்றம் தான் பங்காறு ஆறாவது கொஸ்டின் ஆறுகளால் கொண்டு வரப்பட்டு படிய வைக்கப்படும் புதிய வண்டல் மண் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது காதர் அல்லது பெட் நிலம்னு அழைக்கப்படுகிறது புதிய வண்டல் மண்ணெல்லாம் கொண்டு வர்றது வந்து காதர் அல்லது பெட் நிலம் ஏழாவது கொஸ்டின் வண்டல் சமவெளியில் உள்ள உயர் நிலப்பகுதியில் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது சார்ஸ் சார்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது உயர் நிலப்பகுதி எட்டாவது கொஸ்டின் சதுப்பு நிலப்பகுதி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது பில்ஸ் சதுப்பு நிலப்பகுதி வந்து பில்ஸ் அழைக்கப்படுகிறது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் தீபகற்ப பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரம் எது ஆணை முடி சிகரம் தான் தீபகற்ப பீடபூமியில உயர்ந்த சிகரம் அது எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு மீட்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லா எக்ஸாமையும் கேட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பத்தாவது கொஸ்டின் டேஸ் ஆறு தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது நர்மதை ஆறு நர்மதை ஆறு தான் தீபகற்ப பீடபூமியை வந்து இரு பெரும் பகுதிகளாக வந்து பிரிக்கிது பதினோராவது கொஸ்டின் ஆரவழி மலைத்தொடரின் மிக உயரமான சிகரம் டேஸ் ஆகும் குருசிகார் இதனுடைய உயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆரவழி மலைத்தொடரில் மிக உயரமான சிகரம் குருசிகார் சிகரம் தான் மிக உயர்ந்தது அதே மாதிரி தீபகற்ப பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரம் வந்து ஆணை முடிச்சு சிகரம் தான் அதனுடைய ஹைட்டு வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர் நிலங்கள் டேஸ் எனப்படும் மலவம் பீடபூமி மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர் நிலப்பகுதி மலவம் பீடபூமின்னு அழைக்கப்படும் ஓகே ஃப்ரெண்ட் பதிமூணாவது கொஸ்டின் முக்கோண வடிவம் கொண்ட பீடபூமி எது தக்கான பீடபூமி முக்கோணம் வடிவம் கொண்ட பீடபூமி வந்து தக்கான பீடபூமி ஓகே ஃப்ரெண்ட் பதினான்காவது கொஸ்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் வடக்கு பகுதி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது சாயத்ரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய வடக்கு பகுதி வந்து சாயத்ரின்னு அழைக்கப்படுகிறது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது பூர்வாத்ரி ஃபஸ்ட் இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை வந்து சாயத்ரின்னு சொல்கிறாங்க வடக்கு பகுதியை அதே மாதிரி கிழக்கு தொடர்ச்சி ம மலைத்தொடரை வந்து பூர்வாத்ரின்னு அழைக்கப்படுகிறது பதினாறாவது கொஸ்டின் பெரிய 
இந்திய பாலைவனம் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது நம்ம இந்தியாவிலேயேன்னு மிகப்பெரிய பாலைவனம் வந்து தார் பாலைவனம் அது வந்து எவ்வளோ பரப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வந்து கொண்டிருக்குது தார் பாலைவனம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பாலைவனம் தார் பாலைவனம் பதினேழாவது கொஸ்டின் உலகின் எத்தனையாவது பெரிய பாலைவனமாக தார் பாலைவனம் உள்ளது இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் தெரியுமா வேர்ல்டு லெவலில் வந்து தார் பாலைவனம் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பெரியதுன்னு பதினேழாவது பாலைவனம் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் தார் பாலைவனம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் டேஸ் பகுதி டேஸ் பங்கு நிலப்பகுதியை கொண்டுள்ளது தார் பாலைவனம் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மட்டும் எவ்வளவு நிலப்பரப்பை வந்து கொண்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலப்பகுதியை வந்து கொண்டிருக்குது பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை டேஸ் சென்னை மெரினா கடற்கரை இது வந்து வேர்ல்டுலேயே மிகப்பெரிய கடற்கரை இரண்டாவது பிளேஸில் இருக்குது சென்னை மெரினா கடற்கரை இருபதாவது கொஸ்டின் டேஸ் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி சிலிக்கா ஏரி தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு எத்தனைய எத்தனை தீவுகளை கொண்டுள்ளது அந்தமான் நிக்கோபார் எத்தனை தீவுகளை கொண்டுள்ளது ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகளை கொண்டுள்ளது இதுவும் ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகளை சேர்ந்ததுதான் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள ஒரே செயல்படும் எரிமலை எது பாரன் தீவு இது மட்டும்தான் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுல ஒன்னே ஒரே ஒரு இது மட்டும் செயல்படும் எரிமலையாய் இருக்குது பாரன் தீவு இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் லட்சத்தீவுகள் டேஸ் பாறைகளால் உருவானது முருங்கை பாறைகளால் உருவானது லட்சத்தீவு இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவின் நிர்வாக தலைநகரம் டேஸ் ஆகும் போர்ட் பிளே போர்ட் பிளே தான் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுடைய நிர்வாக தலைநகரமாக வந்து இருக்குது இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் லட்சத்தீவில் நிர்வாக தலைநகரம் டேஸ் ஆகும் கவராத்தி கவராத்தி தான் லட்சத்தீவினுடைய நிர்வாக தலைநகரமாக வந்து இருக்குது இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் மினிகாய் மற்றும் அமினி தீவு கூட்டங்களை டேஸ் ஆண்ட் ஆம் ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் தான் இது வந்து லட்சத்தீவுன்னு அழைக்கிறாங்க எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா மினிகாய் மற்றும் அமினி தீவு எல்லாருமே சேர்ந்து டோட்டலாக வந்து லட்சத்தீவுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுலேருந்து அழைக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் இணைந்து பாயும் பரப்பளவு வடிகால் டேஸ் பரப்பளவு வடிகால் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது கொப்பரை என அழைக்கப்படுகிறது இதில் வந்து முதன்மை ஆறும் துணை ஆறுகளும் இணைந்து பாயும் பரப்பளவு வடிகால் வந்து கொப்பரை என அழைக்கிறாங்க இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் சிந்து நதி இந்தியாவில் எத்தனை கிலோமீட்டர் மட்டும் பாய்கிறது சிந்து நதியோட டோட்டல் லென்த் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இது வந்து இந்தியாவில் மட்டுமே எழுநூத்தி தொன் எழுநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் மட்டும் இந்தியாவில் டிராவல் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டல் லென்த்துன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் பர்டிகுலராக கேட்டாங்கன்னா எழுநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வங்கதேசத்தில் கங்கை ஆற்றின் மற்றொரு பெயர் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது கங்கா பத்மா இது வந்து வங்கதேசத்தில் வந்து கங்கை ஆறுடைய மற்றொரு பெயர் நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து கங்கை ஆறுடைய மற்றொரு பெயர் தான் கங்கா பத்மா இதே மாதிரி வங்கதேசத்தில் வந்து பிரம்மபுத்ரா ரிவரும் போகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பிரம்மபுத்ரா ஆறு திபத்திய பகுதியை டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது சாங்கோ 
சாங்கோன் வந்து பிரம்மபுத்திரா ஆறை வந்து சொல்கிறாங்க திபத்திய பகுதியில் இந்த சாங்கோவுடைய ஒரு பியூரான தமிழில் வந்து தூய்மைங்கிற ஒரு மீனிங் முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் பிரம்மபுத்திர ஆறு வங்க தேசத்தில் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜமுனா இதே மு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் கங்கா ரிவர் வந்து வங்க தேசத்தில் எப்படி அழைக்கிறோம் பார்த்தாங்கன்னா கங்கா பத்மான்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பிரம்மபுத்திர ரிவரை வந்து ஜமுனான்னு வந்து சொல்கிறாங்க வங்க தேசத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியான டேஸ் ஏரி அமைந்துள்ளது கொள்ளேரு ஏரி அமைந்துள்ளது கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் வந்து நன்னீர் ஏரியா வந்து கொள்ளேரு ஏரி வந்து அமைந்துள்ளது முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தீபகற்ப ஆறுகளில் இரண்டாவது பெரிய நதி எது கிருஷ்ணா நதி தான் தீபகற்ப ஆறுகளில் வந்து மிகப்பெரிய இரண்டாவது நதியாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங